مجموعه کارهای عروسکی سالهای بین 60 تا 67 و 8 همه کارهایی بود که مال گروهی بود که ما توش با هم کار عروسکی میکردیم کسایی که با هم بیشتر کار میکردیم توی مجموعه های تلویزیونی آقای کامبیز سمیمی مفخم بود خانم مرزی برومند بود، رازی برومند بود، حمید جبلی، ایرج تحماس، بهرام شاه محمدلو، حسن شیرازی، خانم آزاده پورمختار، مرزیه محبوب، بعدها دنیا فنیزاده و خانم شادی پورمهدی. بیشتر این مجموعه بودیم که با هم کار میکردیم. همون مجموعه که توی کانون در لیول های مختلف مثلا آقای مفخم و خانم برومن دوره های قبلتر از ما بودن و بزرگتر از ما بودن. همونا اومدن توی تلویزیون کار کردن و ماها رو باز به کار گرفتن و با هم شروع کردیم به کار کردن. از این مجموعه کارهای تلویزیون یه سری هم طبیعتا کارهای عروسکی صحنه هم همزمان انجام می شد. یعنی من همیشه تئاتر و تئاتر عروسکی رو با هم جلو می بردم. چون جنگ شروع شده بود طبیعتا ما تحت تاثیر بودیم اتفاقا گروهی که من باشون تئاتر دانشجویی کار می کردم اکثرا اهل آبادان بودن جنوبی بودن و توی هنرهای زیبا درس می خوندن خیلی تحت تاثیر قرار گرفت چون همه خانواده هاشون اونجا بودن و مهاجرت کرده بودن و این آشفتگی دوره جنگ طبیعتا به ماها منتقل شده بود و دو سه تا کار کردیم که اصلا نوشته هاش همه چی در ارتباط با جنگ بود و یه بخشی برگرفته از واقعیت زندگی همون مجموعه آدمایی که توی گروه ما با هم کار می‌کردیم. آسمون ریسمون درون و بیرون خاطر. بله، آسمون ریسمون اولین مجموعه عروسکی بود که با مجری اجرا می‌شد در تلویزیون. ماجرای دو تا بچه بودن که نادونیاشون یا کاردونیاشون یا سوالا و مسائلی که ممکنه حل مسائل کودکان باشه رو با مجریگری و نویسندگی آقای بیرنگ و راستی ما کار کردیم ما دو تایی با هم دیگه می رفتیم تو خیابو به به بعد همه ما رو نشون می دادن می گفتم اون دو تا آسمون رو نگاه کن دو تا داداش دو قلو هم وقت رو تلف نکن درس تو بخون با سواد شو آخه من این تو شده بودم که خدا الان تو مجبوری درس بخونی چون فردا امتحان داری آره حیف آره حیف پس آقا پسر درس تو بخون که کشتی منو از بس به ام بد گفتم درس بخون درس به درس تو بخون خب دیگه نوبور رو که دیگه البته فروتنیه دیگه خب انسانیت دیگه خب چه کنم قدرت دیگه البته پیروزی دیگه 
بس 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 در اونو بیرونم باز همین اونم یه چون همه این کارای عروسکی ما کارای عروسکی بود که برای کودکان و آموزشی کار میکردیم راجع به بهداشتشون، سوالات ذهنیشون و روابطشون با خانواده و اطرافیان اونم در یک قالب خیلی خیلی آرتیستیکی کار کردیم با خانم پور مختار همه اینا توی یه مجموعه بره. کار کودک بود برو بیا. محله برو بیا برعکس این که اون موقع من هنرپیشه تئاتر بودم و یه کمی توی سینما شروع کرده بودم به کار کردن یعنی آشنا شدن با سینما ولی توش اتفاقا جای عروسک بازی کردم و هم صدا پیشش بودم هم عروسک گردانش یه عروسکی به اسم کله که چون خیلی سخت بود بخوان از بچه استفاده کنن در این حال یه فانتزی توش وجود داشت برای رفتارهاش همه هنرپیشه های زنده بودن تنها هنرپیشه اون مجموعه که من کار میکردم عروسک بود این کله بود آهای کله زود بیا اینجا مگه با تو نیستم به تو گفتم زود بیا اینجا خیلی زود حالا دیگه نمیتونی؟ آخه چرا؟ سلام همین الان چند تا همین 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 مامور قانون دوست اونه بابا اون دوست ماست البته بابا سرکار نفیقی زهر اون دوست ما پس در این صورت بازم پای من میشکست یعنی شما باعث شدید پای من میشکست آخه این چه داری دلیتون اومد مدرسه موشو هم باز پرسر سده بود خیلی بله مدرسه موشو هم باز همون تیمی که همیشه با هم کار میکردیم کار کرده بودیم سالهای 60 تا 68 هر چی کار عروسکی در تلویزیون بود مجموعه ما کار میکرد که هسته اصلیش هم آقای صمیمی مفخم من و آقای جبلی بودیم بقیه گاهی اوقات می اومدن یا تو بعضی از کارا بودن یا نبودن بعدها خود خانم هنگامه مفید بودن خیلی از کارا خانم برومند بودن خانم محبوب بودن و آقای تحماسب که همینطور ولی مجموعه کارهای 60 تا 68 عروسکی تلویزیون کارایی بود که عمدتا ما انجام میدادیم و بعد از اون همزمان من هم تئاتر باش کار میکردم هم کنجکاوی های ورود به سینما رو داشتم شکلی یه جفت کفش بر زرار هم بگین چون این مطرم نداشت به تحضیح شکل گیری یه جفت کفش برای زهرا در واقع برآمده از یک سال تمرین های کارایی بداهه بود چون شیوهی که اصلا کانون آموزش میداد شیوهی بداهه بود یعنی شما در لحظه هیچ قبل و بعدی نداشتین برای هیچ کار و اگر که خاطرتون باشه در یک قراری که آقای انوار و همکارانشون اومدن در واحد نمایش یابون فاطمی سر میدون فاطمی از ما خواستن که بگن ما تو این یک سال که داریم تمرین میکنیم چی کار میکردیم ما حسل کارتون چی بوده موضوعی دادن ما هم شروع کردیم به کار کردن و دو تا موضوع سه تا موضوع یه ذره شیوه تعجب آوری بود چون که هر چیزی که از بیرون از ما میخواسته میشد ما میتونستیم همونو تبدیل به نمایش کنیم در نتیجه این یه اعتمادی رو جلب کرد بابت گروهی که یک سال بدون هیچ اجرایی دارن کار میکنن چون بعد از هر تمرین بعد یه عده دیگه می اومدن تو اون سالن تمرین میکردن ما یک سال بود اون سالن در اختیارمون بود وقتی که مجموعه کارمون رو دیدین یک سال دیگه به اجراهای به کارهای ما اضافه کردن که حالا میتونین یک سال فقط اجرا کنین و در این یک سال ما حسرش یک ماه اجرای جفت کفش برای زهرا شد در تئاتر شهر در سالن چارسو که بعدش چون تئاتر بسته شد دیگه ما ادامه هم ندادیم در نمایش آتش افروزان آتش افروزان در تئاتر شهر اجرا شد با کارگردانی آقای مهدی میامه آقای پرستویی و آقای خمسه 
و خانوم مریم معترف با هم دیگه کار میکرد. بعد از آتش افروزان من ریچارد سوم رو کار کردم با آقای رشیدی و یک مجموعه از بازیگرهای قدیمی و جدید در تئاتر شهر سالن اصلی بعد از ریچارد سوم فکر میکنم ترمینال رو کار کردم که ترمینال باز در تالار مولوی بود و یک بعد از سی سال بیست و چند سال من دوباره برگشت کرده بودم به تالار مولوی و در یک فضایی که برای من خیلی دلنشین بود ولی همزمان با یه سری تحولات اجتماعی بود و یه ذره سخت بود کار کردم ولی برای من لذت بخش بود بعد از ترمینال با یه گروهی آشنا شدم که همه مجموعه از بچه های جوونی بودن که توی تئاتر اومده بودن و آقای احسایی که نویسنده و کارگردان این کارا بود و بعد از اون ما هر دو سال یه بار حداقل با هم یه کار تئاتر میکنیم تو اون مجموعهمون که ترمینال بود بعدش نامه هایی به تب بود سال اجرا شد برات گفتم چه شوهرم رفتن یه روز اومدم خونه دیدم شوهرم بایستاده بسط اتاق داره به همه چی خوب نگاه میکنه بهش گفتم چی کار میکنی گفت بیای بازی کنی گفتم چه بازی؟ گفت باید چشماتو ببندی من یه چیزی رو حاله میکنم وقتی چشماتو باز کردی باید بگی چی سر جاش نیست خوب به همه چی نگاه کن نگاه کردم چشمامو بستم گفت تا بیست بشمار تا بیست شموردم وقتی چشمامو باز کردم همه چی سر جای خودش بود به جز شوهرم میشه بذاری من برم ننه دلاورم بود ننه دلاور یه نمایش عروسکی زنده بود که خانم صبری که از بهترین های دنیا هستن توی کار عروسکی و خلاقیتشون من خانم نقوی، خانم پسیانی، خانم بهناز جعفری و من چهار تا بازیگر زنده این مجموعه بودیم و بقیه شخصیت ها عروسک بودن بعد تمام جا به جا می شد نقش های زنده با عروسکی و نمایش ننه دلاور و فرزندانش رو اجرا کردیم ما در چهار سو یه مدتی اجرا، یعنی اجرای جشنواره‌ای شد توی ایران شهر کار کردیم ولی اجرای عمومی شد در چهارسو کار کردیم چهارسو در واقع بهترین سالونیه که ما میتونیم توش کار کنیم از نظر الان سالونای خیلی خیلی زیادی صد و خورده سالن نزدیک 200 تا سالن الان خصوصی توی شهر تهران هست و هر شبم نمایشا پرن 
الان بهتر از سالونای دولتی و عمومی دارن کار میکنن ولی برای خود ما که تاعت رو از قبل از انقلاب شروع کرده بودیم بهترین سالونی که میتونستیم توش کار کنیم سالان چارسو بود به واسطه این که هم میتونستی تغییرش بدی هم رابطه با تماشاچی خیلی خیلی متفاوت بود منم موفق ترین کارامو همیشه توی یا تالار مولوی بوده یا چارسو که کار کردم خانم صبری جز استثناهای کار عروسکیه در ایران و در دنیا خیلی قبولش دارن شاید یکی از بهترین های دنیاست در کار عروسک خلاقیت فوق العاده ای دارن و سواد این کار مثلا کاراشون الان توی موزه های اسپانیا به نمایش گذاشته میشه عروسکاشون دراز مدت چند سال حتی عروسک های سنتی رو از ایشون خواهش کردن درست کنن برای موزه های مهم دنیا موزه های عروسکی یعنی کار کارگردانی میکنه بله. بله خودشون عروسک نمیسازن ولی سرپرستی عروسک ساز یعنی میدونن چه کارشون هستن ف... بله بله خیلی هم کوشان اینجا توی مجموعه تئاتر شهرم کار میکنن یعنی جز کارمندای تئاتر شهرم هستن بله. ما یواش کاسب دورگرد شما با مونده ها از کدوم قسمتی؟ ما از هنگ دوبام فنلاندی ها مرقه اغور مرقه اغور من ننه دلاورم منو نمیشتسیم ولی غرور واسه آدم های مثل ما فریده نشده ما باید یاد بگیریم که چجوری کسافت و قورت بدیم و بدون اخم و تخم ازمش کنیم اوه رسه پیتر چپاقی تو از سر نگیری ها داستان رسایی تو پیش دختر مسئول مفت نشه اتفاقا میخوام به عشق بگم چون در برابر عشق آقای شما چیزی احتیاج نداری؟ فشنگی؟ توفنگی؟ سرگش کمربندی چیزی؟ چاق شدی؟ تو هم دیگه از اون ظریفاش نیستی در هر صورت خوب شد دیدم جلوم باره بی سر پا وای حالا دیگه میتونم هر چی که تو دلمه بهت بگم وزیفه من اینه که شما رو ارشاد کنم خانون الهزر به نظر من اون مرد نازنی کار با ما دعا کن درسته که لادی بری شد خدا صدای تو رو شدی. هرچی ما گفتیم تو هم تکرار کن شما نباید از نباخوای کچولو تون جلوی دختر من حرف میزدیم دختر من خیلی حساسه من باید برم پیه کاسلی دیگه باید داری رو تنهایی بکشم این هم پول کفن و دفن بچم خدا کنه بتونم گاری رو تنهایی بکشم